哈喽，大家好，我是豆豆。萧炎炼制出九品宝丹菩提大还丹，成功成为小丹塔的新长老。玄空子和周围的炼药师们纷纷向药老道喜，药老笑得合不拢嘴。到了他这个年纪，争强好胜的心已经弱了不少。但叫出萧炎这样优秀的弟子，让他感觉比自己赢了还要满足。大长老看着萧炎也十分满意。在中州，最重要的就是实力。萧炎不论是本身斗气修炼，还是炼药术，都足以让他将之当做平辈对待。小丹塔的议事厅中，坐在首位的大长老说：“丹塔素来以中立自居，从不偏帮任何势力阵营。虽说丹塔和魂殿结怨颇深，但联盟却是坏了丹塔的规矩。”萧炎微微摇头。这些年，魂殿抓捕了无数炼药师的灵魂，而丹塔作为炼药师心目中的圣地，原本就有维护他们安全的义务。但这么多年，丹塔却并没有对魂殿做出太过强硬的反击。久而久之下去，难免会让一些炼药师心生不满，进而导致丹塔声望大损。而一旦丹塔在炼药师心中失去了地位，又和其他的寻常势力有何不同？萧炎赤裸裸地将丹塔如今的处境说了出来，他需要用已经十分严峻的局面来击碎这些长老固守老规矩的迂腐。片刻后，大长老轻叹一口气，如今萧炎也算是小丹塔的长老，支持联盟的票数已经占据上风，所以丹塔将会加入他们的联盟。碍于魂殿的实力，丹塔一直没能下定决心和他们再度血战。这次正好借助联盟震慑一下魂殿，若是他们再不收敛，丹塔也只能像上次那般和他们死拼到底。萧炎邀请大长老三日后驾临星陨阁，到时候星陨阁、焚烟谷、花宗、丹塔将会正式组成联盟。三日后，防卫极端森严的星陨阁大开星界大门，花宗的人率先赶到，药老望着花宗的两位太上长老，笑着上前。新仙子、华仙子，多年不见，别来无恙。一位身着绿色工装的美妇，双眼复杂的望着药老。多年不见，你倒是变成了这副糟老头的模样。萧炎看着神情复杂的花宗长老，微微一怔。这种目光他可太熟悉了。神医每次看向药老的时候也是这样。萧炎正在心中暗笑老师到处欠着情债时，火云老祖带着焚炎谷的人赶到。火云老祖和药老互损了两句后，上下打量着一旁的萧炎，果然是一表人才，和火儿很合适。唐火儿俏脸蹭的一下火红，但碍于在大庭广众下要给老祖面子，只能紧咬银牙。萧炎被火云老祖说的有些尴尬，只好苦笑着摇摇头。好在这时，小丹塔的大长老也带着玄空子三人赶到，幸运阁主阁大殿。药老直奔主题，他们这几方势力都和魂殿交恶，但他们单一的力量都无法和魂殿抗衡，所以他们必须联盟。在联盟中，没有高低上下之分，大家都属于平等的，也无权插手对方宗门之内的事。这次联盟只是想让他们达成攻守同盟，一方有难，各方支援。七仙子问：“既然是联盟，势必会有盟主，否则无法统一意见。那这盟主之位又该谁当？”这个问题稍微有些敏感，但又很重要。药老沉吟片刻，联盟是他们提及的，若是再由他们说盟主人选，难免惹人嫌话。所以盟主之位就由他们三方推举，只要合适，他们都会答应。七仙子脸上涌现一抹歉意，他本意并不是想让药老开口撇清什么的。萧炎看他们都有些不好意思，连忙说：“除了盟主之外，其他三方势力能占据三位副盟主之席，只要他们意见统一，即便是盟主的决定也可逆转。”七仙子有些迟疑，盟主之位必然需要一位实力强横、声望又足以服众的人，他并不适合这个位置。而火云老祖实力虽强，但脾气暴躁，难免会意气用事，所以他也不适合当盟主。一旁的火云老祖翻了翻白眼，但也没有出声反驳。他最不喜欢的就是管理这些鸡毛事。青仙子的话正合他意。听到青仙子说盟主之位在小丹塔大长老和药老之间选择，大长老连忙笑着摇头。他的年龄太大，血已经冷却。若是联盟要固守一隅，他来当无所谓。但显然，这个联盟需要的是活力。他来当的话，迟早会被搞得死气沉沉，所以盟主之位还是让药尘来吧。青仙子笑盈盈地看向药老，这个盟主之位，他怕是推辞不掉了。
。廖老说自己这三十管着这盟主之位，日后有更合适的人选，他便将其交出来。盟主已经选出，接下来就该决定联盟的名字。火云老祖对于起名字还是很感兴趣的，他觉得取名字嘛，自然要大气磅礴，不如就叫浩然正气殿吧。萧炎嘴角一抽，这名字还真是。大长老干咳一声，他们的对手是魂殿，而魂殿以魂为殿，他们便压魂殿一头，以苍穹为府，不如就叫苍穹府。萧炎笑笑，苍穹府倒也可行。不过，所谓苍穹为天，取其简易，联盟称之为天府如何？见众人都很赞同天府，萧炎举起桌上的酒杯，正准备干上一杯时，他的脸色一变，阴冷的目光直射大殿中央，那里的空间突然扭曲，浓郁的黑雾透出。天府，霸气是霸气了，可本殿倒是很想知道，你们是否有这命去享受？前来的人正是魂殿的副殿主，不过这只是他的一道投影。萧炎冷笑一声，一个虚影而已，莫非是胆怯了？黑影怪笑一声，这么多年，敢说他胆识不够的，萧炎可是头一人。黑影此番前来，为的就是萧炎手中的驼舍谷地狱。萧炎面前的黑雾现出一片画面。憔悴的肖战被锁链缠绕，盘坐在牢狱中央。萧炎面色狰狞，冲天的杀意从他体内暴涌。黑影让萧炎交出驼舍谷地狱，否则只要他一道意念传回去，明年的今日就是肖战的忌日。萧炎面色阴沉，彩铃在一旁握住他的手，让他冷静。萧炎恢复了一些理智，他要是交出古玉，只怕父亲会死得更快。他威胁黑影，古玉能感应到他父亲的生死。若是哪一天古玉失去了感应，他会立刻将古玉交给古族。萧炎不知道魂殿为何如此急迫的想要得到驼舍谷地狱，但他也很清楚，只要古玉在他手中，魂殿绝不会要肖战的命。黑影没想到萧炎竟然不接他这个一看就傻逼的招，他怪笑着说：“真以为组建一个所谓的天府联盟就能抗衡魂殿不成？”接下来，就别怪魂殿心狠手辣。萧炎懒得再和这人逼逼叨叨，他让黑影回去告诉其他人，魂殿和魂族的狗杂种，日后他会一个个杀过去。萧炎手掌握下，黑影周遭的空间顿时震裂，大殿逐渐安静下来。他们这次联盟，想必也让魂殿有所忌惮，否则以魂殿的性子，不会搞这么一出。联盟的事已经基本完善，等明日联盟之事宣布出去后，魂殿必不会甘于平静，到时候或许就是他们联手对敌之时。萧炎希望他们能亲自出手，在彼此势力之间构建空间虫洞，若是遇见攻击，也能以最快的速度支援。事不宜迟，火云老祖几人相继和药老他们告辞。等他们离开后，萧炎和药老对视一眼。皆是感受到了一种山雨欲来风满楼的气息。好啦，今天的视频豆豆就讲到这里啦，我们下集再见，拜拜。